ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಉಷಾ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಧುಮೇಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರಬಹುದು ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸಾಕ ಜನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಬೆಂಗಳೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ್ ಇನ್ನು ಮೈಸೂರು ಹುಬ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಸನ ಹಾಗೆ ಪುಣೆ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ್ ಮುಂಬೈ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಮೊದಲಾಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಖಂಡಿತ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡೈ ಇನ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ದಿನ ದಿನ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೊಂದು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶನ ತಿಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಎ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಭಯ ಅನ್ನೋದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಇದು ವರ್ಷಾನುಘಟ್ಟ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಸಾಯೋತನಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಸರಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಮೊದ್ಲು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕು ಸೊ ಊಟದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫುಡ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗೆ ಒಳಗ ಸೊ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವರ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿತೇವೆ ಎಪಿಡೋಮಲಜಿಕಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸರ್ವೆ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್
ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಗೂ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರು ಉಂಟಾಗುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅಥವಾ ಬೀಟಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಮೇದೋ ಜೀರಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರೇಟೈಟಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳು ಅಥವಾ ಏಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸೊ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೆಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂಶ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಪರ್ ಡೆಸಿಲೀಟರ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಊಟದ ನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಡಿಯಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನೂರ ಹತ್ತರಿಂದ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಪರ್ ಡೆಸಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮುನ್ನೂರು ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಹಿಡಿದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ ಬಿ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೈಸೋಲೆಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎ ಒನ್ ಸಿ ಅದ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದೇ ನೋಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಸಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಇರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓವರ್ ಆಲ್ ಪೆಥಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜನರಲ್ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಂಡ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ರೇಂಜ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಮೆಡಿಕಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೆಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಎರಡು ತರದ ವಿಧವಾದ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹನ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಮೆಡಿಕಲಿ ಸೊ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಪ್ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲೆಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಆ ಹೆಸರೇ ತಿಳಿಸ್ದಂಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತೋ
ಹೆರಿಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಂದೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ತಾತ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಟಸಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಮೆಟರ್ನಲ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೆಟರ್ನಲ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಮೆಡಿಕಲಿ ಈ ಲೆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥೂಲಕಾಯ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೊಜ್ಜುತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾಯಿಲೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಬರೋದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಬಹುದು ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನೀರು ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಖುದ್ದಾಗಿ ಬಂದು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇನ್ನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇನ್ನು ಲಕ್ಷಗಳು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಯುರಿನೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದಿಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಏಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ವಿಷನ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದೇನಾ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಲಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪಾಲಿ ಪಾಲಿ ಡಿಪ್ಸಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿ ಫೇಜಿಯಾ ಮೂರ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತ್ರೀ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಪಾಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ 
ಕ್ಯಾಪಿಟಿ ಯೂನಿಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಯೂನಿಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಏನಿದೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಆಗ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಯಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇಂದ ಸೊ ನೋಡಿ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮೂವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೊ ನೂರ ಅರವತ್ತಿದೆ ಇದೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಯೂನಿಟ್ ನ ಹೆಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಇನ್ನ ವೀಕ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಕವರ್ ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇನ್ನು ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ನೀವು ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ರೋಗದಿಂದ ನೀವು ಸಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಂದ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಶಾಖೆ ನಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾವರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ನಮಸ್ತೆ ಮಣಿಕಂಠ ಅವರು ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಲೋ ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ನನಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಇದೆ ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೋತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ಓಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಒನ್ ನೈಟ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಊಟದ ನಂತರ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಹಂಗಿದ್ದೀನಿ ಹಂಗೆ ಇದೀನಿ ಏನು ಸುಸ್ತು ಗಿಸ್ತು ಏನೋ ಐತೆ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಿದೆ ಮಣಿಕಂಠ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾತಾಜಿ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು ಓಕೆ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಣಿಕಂಠ ಅವರ ಸರ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಓದುವಂತದ್ದು ಖಂಡಿತ ಅದು ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಓಕೆ ಸಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ
ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ನನ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಸೊ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಇದ್ದಾಳೆ ಸರಿ ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಂದಿರೋದಂತ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಫೀಡಿಂಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ನನ್ಗೆ ಅದಾಗಿದ್ ಒಂದ್ ವಾರಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲು ಸೊ ನನ್ ಮಗುನ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿ ಬರದಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತ ಒಂದಿನ ಸುಸ್ತ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಪ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಮಗುನ್ನ ಕೂರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಸೋದು ಅಂತ ನನ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು ನನ್ ಡೆಲಿವರಿನೂ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರು ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಡಯಾಕಾನ್ ಹೋಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೆ ಅಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅವತ್ತೇ ಹೋಗಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ ಸೊ ನಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಂಗೇನೆ ಸೊ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಟೆನ್ಶನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಟೆನ್ಶನ್ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬೈದಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೆಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹಾನಿಕರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ನನಗೇನು ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ಬೇಕ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ರೀತಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರ್ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡಿ ಮೇನ್ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಅಂತದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಭಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಭಯದಿಂದ ಬೇಜಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಈ ತರದ ನಿಮ್ಮಂತ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರಮ್ಮ ಸೊ ಅದರ ಬೇಸ್ ನಿಂದ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಟಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಭಿನ್ನ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂತು ಈಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬಿಡಿ ಆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತ
ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ರೋ ಲೇಔಟ್ ಇಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ನಾನು ಇದು ತಗೊಂಡೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ನನ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಮಾ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಕ್ಟಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆವರ್ ಡೂ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಇರುವಂತದ್ದು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಪ್ಪು ಮಾಡ ತಪ್ಪ ತಪ್ಪಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ತರ ಖಂಡಿತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸೊ ಊಟ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಾಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದ್ಸರಿ ತುಂಬಾ ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಕ ಗ್ರಂಥಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಸ್ ಇಷ್ಟ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡಿಸಲ್ ಲೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮುನ್ನೂರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಸೆವೆಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಎರಡು ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಡೇಸ್ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಸ್ ಇಷ್ಟ ತಗೊಂಡು ಏನೇನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಕ್ಟಮಿ ಆಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅದರಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೊಬ್ರು
ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತದನಂತರ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಶಾಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ತಿಳಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೀವು ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೆ ಜಯನಗರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಹುಬ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಸನ ಹಾಗೆ ಪುಣೆ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ್ ಮುಂಬೈಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಖೆಗಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ವೈದ್ಯರಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿರೋರನ್ನ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಜೀವನ್ ಪರ್ಯಂತ ಔಷಧಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಜೀವನ್ ಪರ್ಯಂತ ಬಿಡಿ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಯ್ಯೋ ಎರಡು ವರ್ಷ ತಗೋಬೇಕಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೂರು ವರ್ಷ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಬೇಜಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ಮಿಡಲ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಏಜ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅವ್ರ ಕೆರಿಯರ್ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅವರು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗೋಡ್ ಗ್ರೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಬಂದ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೂರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಈಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಈಗ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಲ್ದಿರ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದ ಅವರ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಅಥವಾ ಯೋಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಲಕಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಧೈರ್ಯ ಆಗಿರಿ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೂಲ
ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಡಯಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ರೈಸೆ ತಿಂತ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚು ತೋರಿಸಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇವಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಬೆಸಿಟಿ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಪಿಸಿಓಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓರಿಯನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡಾಶಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಶುಗರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಿಸಿಓಡಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಈ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿರು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಪಿಸಿಓಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಸೊ ಲೆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುವಂತಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ರೆಟಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಟಿನ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಿ ಹಾಕೋ ಮಂಜು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೂರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂತ ಸೊ ರೆಟಿನ ಅನ್ನೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಷನ್ ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಪೊರೆಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ರಾಕ್ಟಗಳು ಬರುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ರೆಟಿನೋಪತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ರೆಟಿನೋಪತಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವರಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಓಕೆ ಬಹುಶಃ ಕರೆ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶೋಭಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಶೋಭಾ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಶೋಭಾ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ 
ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಸೊ ಒಬ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಗ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಈ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನುರಿತ ವೈದ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಬರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆಗೆ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಇದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೆಸರು ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾತಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದು ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ನವೆಂಬರ್ ಆರನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಾರಾಯಣ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಅದು ಬರೋದು ಮುಂಚಿತ ನಮ್ಗೆ ಶುಗರ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕಳೆದು ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಪರೇಷನ್ ನಂತರ ಏನಾದ್ರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ್ರ ಇಲ್ಲ ಆ ತರದ ಏನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಏನು ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳು ಒಂದು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ತದನಂತರ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇನಿಶಿಯೇಟೆಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಈ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ನಿಲ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಒನ್ ಅವರ್ ಅಥವಾ ನಲ್ವತ್ತೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ನೆವರ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ಬೇರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈನರ್ ಇಂಜುರಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅಲ್ಸರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫೂಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ನಾನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಮೆಂತೆ ಕಾಳನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡಗಳು ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೀವು ಕಾರ್ಡಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಇನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಲೈಫ್ 
ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅವ್ರ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಇಂದ ಅನ್ಭವಿಸೋರ್ಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಈಗ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೂಗಳನ್ನ ನೀವು ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಮಾಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಗಾಯ ಮಾಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಡ್ರಾ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದನ್ ಫೈವ್ ಕೆ ಜಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೆ ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಟೂ ಕೆ ಜಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಕೆ ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೀತಿದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದ್ರೆ ನನಗೆ ಸುಸ್ತ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಡ್ರಾಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಗುನು ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಮೆಟ್ಲತ್ತಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂದ ಖಂಡಿತ ಈ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ವೈದ್ಯನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋ ಪರಿಣಾಮ ಕರೆದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಾವ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಮೇನ್ ಕ್ರೈಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ನ್ಯಾನೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನ್ಯಾನೋ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಅನುವಂಶಿಕತೆಯಿಂದ ಏನೇನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾರತ್ತೆ ಡಿಸೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ತನ್ ತಂದೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ತಾಯಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ತಾತಾಜಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಮೈದೋ ಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದೀರಾ ಉತ್ತರವಂತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ವೈದ್ಯನ ನೀವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವೀಟ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೈಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಅದು ಜನರಲ್ ಜನರ ತಲೆಲಿ ಇದೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರೈಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದ್ ಬಿಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅದು ತಪ್ಪು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೈಸ್ ನಾನು ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅನ್ನನ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಪ್ ಆಫ್ ರೈಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೇಕು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸಪೋಟ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಲಸಿನ ಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪೊಮೊಗ್ರನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ರೆನ ಅವರು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಗೋವಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಬ
ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬರೀ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಿಟ್ಸ್ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಅಂಡ್ ಕಾಲರ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದೀರಾ ಬಹಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನೀರು ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಮು